ఓకే సో ఈ సెషన్ లో పైతాన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో రైట్ జనరల్ గా మనం అజూర్ డేటా బుక్స్ లో రియల్ టైమ్ డేటాని హ్యాండిల్ చేయాలంటే ఎస్పెషల్లీ స్పార్క్ బేస్డ్ కోడ్ రాసేటప్పుడు మనకు పైతాన్ అనేది మ్యాండేటరీ అండి సో పైతాన్ అనేది ఇక్కడ మనకు రియల్ టైమ్ స్ట్రీమింగ్ డేటా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎస్పెషల్లీ అజూర్ డేటా బ్రిక్స్ విత్ స్పార్క్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డేటాని రీడ్ చేయాలి అంటే హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని మనం రీడ్ చేయాల్సి వస్తుంది లైక్ ఫైల్ సిస్టమ్ డేటా కానీ సీక్వెల్ డేటా కానీ మనం హ్యాండిల్ చేసే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పైతాన్ అనేది మ్యాండేటరీ రైట్ సో పైతాన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో పైతాన్ ఏంటి రైట్ సో పైతాన్ లో ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏమి ఉన్నాయి రైట్ సో ఇవన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం ఇవి టాపిక్స్ మనకు పైతాన్ ఇంట్రడక్షన్ సారీ అండి లాస్ట్ అయిపోయింది ఓకే సో పైతాన్ గురించి ఇంట్రడక్షన్ చూద్దాం అదే కాకుండా పైతాన్ లో మనకు సో ఏంటంటే ఇది పైతాన్ వన్ ఆఫ్ ద పాపులర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అండి ఎర్లియర్ మనకైతే ఎలాగైతే డాట్ నెట్ జావా రైట్ ఇవి ఇవి బేస్ చేసుకొని మనం వెబ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయడం రైట్ మనం ఏవైతే బ్రౌజర్ అండర్స్టాండింగ్ లాంగ్వేజెస్ లో మనకు వెబ్ అప్లికేషన్ చూస్తున్నాం రైట్ పెద్ద పెద్ద అప్లికేషన్ సో అలాంటి అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలంటే ఆబ్వియస్గా మనం ఏంటంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ మీద డిపెండ్ అవుతాం బ్యాక్ ఇన్ మనకు ఆబ్వియస్గా సర్వర్స్ ఉంటాయి రైట్ డేటా బేస్ సర్వర్స్ ఐదర్ సీక్వెల్ సర్ కానీ ఎంఎస్ఎస్ క్యూల్ రైట్ మాంగో డీబి కాస్మోస్ డీబి కసండ్రా నో ఎస్క్రీ ఇలా యూస్ చేస్తాం డేటా బేస్ సైట్ సో ఫ్రంట్ ఎండ్ వచ్చేసి వెబ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయాలంటే మనకు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది మాకు మ్యాండేట్ సో ఇక్కడ పైతాన్ ఎందుకు అనేది ఫేమస్ అయింది అంటే మనకు చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయండి పైతాన్ ఇక్కడ మనం యూస్ చేసుకోవడానికి ఇట్ మనకేంటంటే ఓన్లీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లోనే పా కాకుండా మనకేంటంటే సో ఈవెన్ డేటా బేసెస్ కూడా మనం కనెక్ట్ అవ్వచ్చు సో రైట్ పైతాన్ బేస్ చేసుకొని డేటాని రీడ్ చేయడం డేటాని మాడిఫై చేయడం ఎస్పెషల్లీ మనం స్పార్క్ బేస్డ్ రియల్ టైమింగ్ స్ట్రీమ్ స్ట్రీమింగ్ డేటాని హ్యాండిల్ చేసే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకు పైతాన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎస్పెషల్లీ ఫైల్ సిస్టమ్ కానీ సీక్వెల్ సర్వర్లో మనం కొన్ని థింగ్స్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తాం సో వాటి కోసం మనకు పైతాన్ అనేది మ్యాండేటరీ రైట్ కొన్ని పైతాన్ బేసిక్స్ అనేవి మనకు రావాలి ఇక్కడ సో ఈ పైతాన్ ఎలా అంటే నార్మల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లో కాకుండా పైతాన్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది అండి అంటే ఆ సింటాక్స్ అనేది మనకు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ కి చాలా వరకు సిమిలర్ గా ఉంటుంది సో పైతాన్ లాంగ్వేజ్ రాని వాళ్ళు కూడా పైతాన్ కోడ్ రాసి చూసినప్పుడు మనకు ఏంటంటే చూడడానికి మనకు అర్థమైపోతుంది అనమాట అండ్ కంపేర్ చేస్తే వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ తో కంపేర్ చేస్తే మనకి ఏంటంటే లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ కూడా చాలా తక్కువ ఉండవు చాలా ఫ్యూ లైన్స్ ఆఫ్ కోడే రాస్తాం మనం లాజిక్ రైట్ చాలా ఈజీ ఈజీ వేలో ఉంటుంది వెన్ సో ఎర్లియర్ చేసి ఏంటంటే మనం జావా డాట్ ని నేర్చుకోవాలంటే హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ లైన్స్ కోడ్ రాయాలి డేటాని రీడ్ చేయాలి డేటాని రైట్ చేయాలి ఫైల్ హ్యాండిల్ చేయాలి రైట్ ఇలా చేసేటప్పుడు అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు కనెక్ట్ కనెక్షన్స్ ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ లేయర్ వైజ్ గా చూసినప్పుడు మనకి ఏంటంటే కోడ్ అనేది హెవీ అయిపోతుంది రైట్ సో పైతాన్ లో మాత్రం ఏంటంటే ఒక ఒక లాజిక్ ని మనం వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ రాస్తే మనం హండ్రెడ్ లైన్స్ అనుకోండి ఇక్కడ మాత్రం జస్ట్ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ లైన్సెస్ లోనే మన అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్ చూస్ చేసేసుకొని మనం సేమ్ లాజిక్ కూడా మనం అచీవ్ అవ్వచ్చు రైట్ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే అడ్వాంటేజెస్ ఎస్పెషల్లీ ఎవరైతే వెబ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేసే డెవలపర్స్ కి చాలా ఈజీ అయిపోతున్నారు అండి చాలా తక్కువ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాస్తారు జస్ట్ ఫ్యూ లైన్స్ ఆఫ్ కోడే రాసి మనం అచీవ్ అవ్వచ్చు ఓకే రైట్ ద ఫస్ట్ మన ఏంటంటే మనకు పైతాన్ లో ఏ మనం ఏ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాసినా సరే ఫస్ట్ థింగ్ పైతాన్ ఇండెంటేషన్ ఫాలో అవ్వాలండి సేమ్ లైక్ అజుడ వ్యాప్స్ లో యామెల్ పైప్ లైన్స్ ఎలా అయితే రాస్తామో యామెల్ రాసేటప్పుడు యామెల్ లో కూడా ఇండెంటేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట రైట్ ఇండెంటేషన్ అంటే ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే స్పేసెస్ అండి మనం ఎలా అయితే కోడ్ రాస్తున్నామో ఓకే స్పేసెస్ ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఒక శాంపుల్ ఒక బేసిక్ పైతాన్ కోడ్ ఉంది ఇక్కడ లైక్ ఏ ఈక్వల్ హండ్రెడ్ బి ఈక్వల్ హండ్రెడ్ అని చెప్పేసి ఒక ఇఫ్ ఎలిఫ్ అని కండిషన్ రాశాను మీరు ఇఫ్ తర్వాత చూస్తే మీకు హైలైట్ అయి కనిపిస్తుంది అండి స్పేస్ అని రైట్ దాన్ని ఏంటంటే ఇంటెంటేషన్ అంటారు అంటే ఇక్కడ ఇఫ్ తర్వాత ఒక లాజిక్ రాశాను ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ రాశాను ఇఫ్ స్పేస్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఏ అన్నారు రైట్ అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ లైన్ కి వచ్చేసరికి ఆ లైన్ ఆ
మనం స్కిప్ చేయడానికి లేదు ఓకే పైతాన్ రాసేటప్పుడు ఇండెంటేషన్ ఫాలో అవ్వాలి మనము ఏంటి ఈ టూల్స్ వాడుతున్నాం రైట్ ఐడిఈ టూల్స్ వాడుతున్నాం రైట్ అంటే మనం విజువల్ స్టూడియో కానీ ఈ పైతాన్ ని మనం రాయాలంటే కోడి ఏదైనా ఇండెంటేషన్ మన ఐడిఈ టూల్స్ వాడచ్చు రైట్ అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్విరాన్మెంట్ టూల్స్ లైక్ డాట్ నెట్ అయితే విజువల్ స్టూడియో జావా అయితే క్లిప్స్ లాగా మనకు సేమ్ పైతాన్ లో కూడా మనకి ఇక్కడ విజువల్ స్టూడియో కానీ పైచార్మ్ కానీ ఏవైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు లైక్ ఓకే డిపెండ్స్ అప్ అని ప్రాజెక్ట్ స్కోప్స్ యూజ్ చేసుకొని మనకి ఇలాంటి ఐడిఈ టూల్స్ వాడతారు మార్కెట్ లో ఓకే మనకు విజువల్ స్టూడియో అయినా సరిపోతుంది లేదా ఇలా పై చార్మ్ అని చెప్పేసి ఇది ఒక ఐడి టూల్ అంటే సేమ్ ఇక్కడ కూడా మనం అదే కోడ్ రాసేసుకోవచ్చు ఓకే అలాగే ఇక్కడ కోడ్ రాసేసుకోవచ్చు రైట్ సో ఇక్కడ డీబగ్ చేసుకోవడానికి ఎవ్రీథింగ్ మనకి ఇక్కడ ఫీజబుల్ గా ఉంటుంది అంటే ఓకే సో మనము ఈ టూ థింగ్స్ లో చూద్దాం విజువల్ స్టూడియో కోడ్ లో చూద్దాం యాజ్ వెల్ యాజ్ పై చామ్ లో కూడా చూద్దాం ఓకే విజువల్ స్టూడియో కూడా అయితే చాలా ఫెమిలియర్ గా ఈజీగా ఉంటుంది అండి ఓకే రైట్ ఓకే ఇండెంటేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి పైతాన్ లో రైట్ సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అంటే మనకి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం నెక్స్ట్ వేరేబుల్స్ రైట్ సో జనరల్ గా మనకు పైతాన్ లో రాసేటప్పుడు ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను వేరేబుల్స్ అంటే జనరల్ గా వేరేబుల్స్ ఎందుకు యూజ్ యూజ్ చేస్తామంటే ఏదైనా ఒక వాల్యూని లేదా ఏదైనా ఒక డేటాని హోల్డ్ చేయాలంటే ఒక వేరేబుల్ లో స్టోర్ చేస్తామండి ఓకే ఏదైనా ఒక డేటాని కానీ ఒక వాల్యూని కానీ మనం ఒక వేరేబుల్ లో స్టోర్ చేసి రైట్ ఆ స్టోర్ చేసిన డేటా కానీ రైట్ వాల్యూ కానీ మనకు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లో ఎక్కడైనా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు రైట్ అలా అనమాట ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లో అయినా వేరేబుల్స్ ఉంటాయి స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ లో అయినా మనకి వేరేబుల్స్ ఉంటాయి అలాగే ఇక్కడ పైతాన్ లో కూడా నార్మల్ గా మనకి ఇక్కడ కూడా వేరేబుల్స్ ఉన్నాయండి రైట్ వేరేబుల్స్ అంటే జస్ట్ ఇక్కడ వేరేబుల్స్ అనే ఒక ఒక కీబోర్డ్ లాంటి ఏమి ఉండదు మనకి ఇక్కడ జస్ట్ సింపుల్ గా ఇక్కడ చూస్తే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అన్నాను అంటే ఈ ఫైవ్ అనే వాల్యూని నేను ఎక్స్ లో స్టోర్ చేస్తున్నానండి రైట్ అంటే ఈ ఎక్స్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే వేరేబుల్ అవుతుంది రైట్ ఈ ఎక్స్ అనేది వేరేబుల్ అవుతుంది అంటే ఎక్స్ లో ఫైవ్ అని మనకు ఒక వాల్యూ ఉంది అనమాట అలాగే వై ఈక్వల్ టు జాన్ అన్నాను అంటే ఇక్కడ ఫైవ్ అనేది ఇంటి టీచర్ అంటే మనకి ఇక్కడ కూడా డేటా డేటా టైప్స్ ఉంటాయి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లాగే మనకి ఇక్కడ కూడా డేటా టైప్స్ ఉంటాయి లైక్ ఇంటీజర్ ఫ్లోట్ రైట్ మనకు డెసిమల్ రైట్ స్ట్రింగ్ అండ్ మనకి ఇంకా లిస్ట్ టపులు డిక్షనరీ సెట్ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మనకు డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి రైట్ సో ఈ ఎక్స్ ఈక్వల్ ఫైవ్ అన్నాను ఫైవ్ అనేది ఒక ఇంటీజర్ సో ఇంటీజర్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక ఎక్స్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే వేరేబుల్ అవుతుంది రైట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ వేరేబుల్ ఇట్ హ్యావింగ్ అ ఫైవ్ వాల్యూ అనమాట రైట్ ఆ ఫైవ్ అనే ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూ అనేది ఎక్స్ లో ఉంది ఇక్కడ సింపుల్ గా ప్రింట్ ఎక్స్ అంటే ప్రింట్ చేయగానే నాకు ఫైవ్ నాకు ప్రింట్ అవుతుంది అలాగే వై ఈక్వల్ జాన్ అని చెప్పేసి స్ట్రింగ్ డిస్ప్లే చేసుకుంటున్నాను స్ట్రింగ్ సో స్ట్రింగ్ ని ఇది ఒక డేటా టైప్ అండి రైట్ స్ట్రింగ్ అనేది ఒక డేటా టైప్ డబల్ కోడ్స్ లో ఇస్తున్నాం ఇంటీజర్ కి మనం ఎలాంటి నెంబర్ కానీ రైట్ ఫ్లోట్ కానీ మనం ఎలాంటి డబల్ కోడ్స్ కానీ సింగిల్ కోడ్స్ కానీ ఇవ్వము రైట్ సో స్ట్రింగ్ కి డబల్ కోడ్స్ ఇచ్చేసి నేను ప్రింట్ వై అంటే రైట్ వై అండ్ వై లో నాకు ఏముంది జాన్ అని ఒక స్ట్రింగ్ ని స్టోర్ చేస్తున్నాను ఈ వేరేబుల్ లో వై అనేది ఒక వేరేబుల్ ప్రింట్ వై అంటే నాకు జాన్ అని డిస్ప్లే అవుతుంది అలాగే రైట్ సైడ్ లో మీకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఎక్స్ కామ వై కామ జెడ్ ఈక్వల్ టు ఆరెంజ్ కామ బనానా కామ చెర్రీ అని చెప్పేసి నేను ఎక్స్ లో ఆరెంజ్ ని బనానాలో ఆ వై లో చెర్రీని జెడ్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాను అండి అంటే ఇట్లా మల్టిపుల్ వేరేబుల్స్ కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సింగిల్ లైన్స్ లోనే ఇప్పుడు ప్రింట్ ఎక్స్ ప్రింట్ వై ప్రింట్ జెడ్ అంటే ఆరెంజ్ బనానా చెర్రీ అనేది ఆర్డర్ వైజ్ గా మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది ప్రింట్ అవుతుంది ఇలా వేరేబుల్స్ అనేవి మనకి ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో దీని గురించి కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ రాసాను అంటే వేరేబుల్స్ మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి అండి ఏంటి అంటే రూల్స్ ఫర్ పైతాన్ వేరేబుల్ ఏ వేరేబుల్ నేమ్ మెస్ట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏ లెటర్ ఆర్ ద అండర్ స్కోర్ క్యారెక్టర్ అంటే ఒక వేరేబుల్ నేమ్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వాలంటే ఐదర్ లెటర్తో కానీ లేదా అండర్ స్కోర్
a variable name cannot start with a number number tho undakoddu next a variable name can 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 only contain alphanumeric characters and underscores ante variable name rase tappudu manaki entante ila undali a to z tho gaani combination lo undalandi ledha ila aina undochu a variable name can only contain alphanumeric characters and underscore ila and variable names are case sensitive like age comma like ikkada chudandi age anedi small letter lo rasaru నెక్స్ట్ ఏజ్ లో ఒకటి ఏ క్యాపిటల్ రాశారు నెక్స్ట్ ఇంకో ఏజ్ కంప్లీట్ గా క్యాపిటల్ లెటర్స్ రైట్ అన్ని త్రీ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ అనమాట ఇవి కేస్ సెన్సిటివ్ నెక్స్ట్ ఏ వేరియబుల్ నేమ్ కెనాట్ బీ హ్యావ్ ఎనీ పైథాన్ కీవర్డ్స్ అంటే పైథాన్ లో కొన్ని కీవర్డ్స్ ఉంటాయండి రైట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లో స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ లో కొన్ని డెడికేటెడ్ కీవర్డ్స్ ఉంటాయి రైట్ ఆ కీవర్డ్స్ ని మనం ఇవ్వకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ఈక్వల్ ఫైవ్ అంటే తీసుకుంటుంది రైట్ అలా కాకుండా డెఫ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అని ఇస్తే తీసుకోదు ఎందుకంటే డెఫ్ అనేది ఒక కీవర్డ్ పైథాన్ కీవర్డ్ రైట్ ఫంక్షన్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అని ఇవ్వకూడదు అండి కొన్ని ఏంటంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ రిలేటెడ్ గా కొన్ని మన కీవర్డ్స్ ఉంటాయి ఆ కీవర్డ్స్ ని మేక్ షూర్ మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనకు ఆ వేరబుల్ నేమ్ అనేది అలా ఇవ్వకూడదు ఓకే నెక్స్ట్ రైట్ నెక్స్ట్ గ్లో గ్లోబల్ కీవర్డ్స్ అని కొన్ని ఉన్నాయండి అంటే వేరబుల్ ఏంటంటే ఈ కీవర్డ్స్ అనేవి గ్లోబల్ కీవర్డ్స్ అని ఉంది ఏంటంటే నార్మల్లీ వెన్ యూ క్రియేట్ ఏ వేరబుల్ ఇన్సైడ్ ఏ ఫంక్షన్ దట్ వేరబుల్ ఈజ్ ఏ లోకల్ and can only be used inside that function right ante ikkada ikkada example lo nenu oka function rasanu undi python lo mana function raayalante manaku two types of functions untayandi normal functions ani lambda functions ani manaku python lo untayi normal function ni mana simple ga vere programming languages lo aithe manu public static void main ani cheppesi vere java programming languages lo rastam anade oka method andi like like public int age ani cheppesi rastam ante adu oka method ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ జావాలో కానీ డాట్ నెట్ లో కానీ ఇక్కడ కూడా డెఫ్ అని ఇచ్చేసి ఒక మెథడ్ అన్న ఫంక్షన్ అన్న సేమ్ అండి మెథడ్ అన్న ఫంక్షన్ అన్న సేమ్ ఇక్కడ డెఫ్ అనేది ఒక కీవర్డ్ అనమాట పైతాన్ లో డెఫ్ అనేది ఒక కీవర్డ్ ఎస్పెషల్లీ ఆ కీవర్డ్ అనేది ఫంక్షన్ ఆర్ మెథడ్ రాయడానికి యూజ్ అవుతుంది అండి ఓకే ఈ డెఫ్ అనే కీవర్డ్ ఎస్పెషల్లీ ఫంక్షన్ ఆర్ మెథడ్ రాయడానికి మనకి ఈ డెఫ్ అనే కీవర్డ్ మనకు యూజ్ అవుతుంది ఓకే సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో డెఫ్ అనే కీవర్డ్ తీసుకున్నాను ఓకే ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో డెఫ్ అనే కీవర్డ్ తీసేసుకొని ఒక ఫంక్షన్ రాస్తున్నాను డెఫ్ స్పేస్ మై ఫంక్షన్ అని రాస్తున్నాను డెఫ్ స్పేస్ మై ఫంక్షన్ అంటే డెఫ్ అనేది ఒక కీవర్డ్ సో ఈ కీవర్డ్ బేస్ చేసుకొని నేను ఒక ఫంక్షన్ రాస్తున్నాను డెఫ్ స్పేస్ మై ఫంక్షన్ రైట్ సో ఫంక్షన్ రాసిన తర్వాత ఇలా బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసి అలా కోలన్ ఇవ్వాలండి షిఫ్ట్ పట్టుకొని మనకి ఎల్ పక్కన కోలన్ ఉంటుంది ఫస్ట్ కోలన్ ఇచ్చేసి రైట్ ఆ కోలన్ ఇచ్చేసి లోపల్లో నేను గ్లోబల్ ఎక్స్ అన్నాను గ్లోబల్ ఎక్స్ అని అంటే వేరియబుల్స్ లో నార్మల్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి మనకి ఈ గ్లోబల్ కీవర్డ్ అనేది ఎందుకు వాడతారంటే ఇక్కడ రాసే నార్మల్లీ వెన్ యూ క్రియేట్ ఏ వేరియబుల్ ఇన్సైడ్ ఏ ఫంక్షన్ దట్ వేరియబుల్ ఈస్ లోకల్ జనరల్ గా ఒక ఫంక్షన్ రాసి ఆ ఫంక్షన్ లోపల నేను ఒక వేర ఒక వేరియబుల్ రాసాను ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అన్నాను డెఫ్ స్పేస్ మై ఫంక్షన్ ఇన్సైడ్ ఫంక్షన్ లోపల ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అన్నాను రైట్ అంటే ఏమవుతుందంటే ఆ ఫైవ్ అనే వేరియబుల్ ఏదైతే స్టోర్ అయి ఉందో ఎక్స్ ఈక్వల్ ఫైవ్ అంటే ఎక్స్ అనే ఆ వేరియబుల్ ఫైవ్ అనే వాల్యూ కలిగి ఉంది రైట్ అది ఓన్లీ ఆ ఫంక్షన్ లోపల మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది అవుట్ సైడ్ ఫంక్షన్ యూజ్ అవ్వదు నాకు రెండు ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి రైట్ ఫంక్షన్ ఏ ఫంక్షన్ బి అంటే ఫంక్షన్ రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయి పైతాన్ లో మెథడ్స్ అన్నారు ఫంక్షన్ అంటారు ఓకే సేమ్ అండి ఫంక్షన్ అన్న మెథడ్ అన్న సేమ్ రైట్ నేను ఒక ఫంక్షన్ లో ఉన్న వేరియబుల్ ని నేను అవుట్ సైడ్ ద బయట కూడా నేను యాక్సెస్ చేయాలండి ఓకే బయట కూడా యాక్సెస్ చేయాలి ఇలా యాక్సెస్ చేయాలన్నప్పుడు నాకు ఏంటంటే అలాంటి వేరియబుల్స్ ని మనం ఇన్సైడ్ కాకుండా అంటే ఇన్సైడ్ ఇస్తే మనకు ఇన్సైడ్ మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది వేరియబుల్ సో ఆ వేరియబుల్ ని బయట కూడా యాక్సెస్ చేయాలి అన్నప్పుడు మనకు గ్లోబల్ అనే కీవర్డ్ ఇస్తాం ఎప్పుడైతే గ్లోబల్ ఎక్స్ అని ఇచ్చారనుకోండి ఇక్కడ గ్లోబల్ ఎక్స్ అన్న నార్మల్ గా వేరియబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫెంటాస్టిక్ ఇలా రాస్తాం అంటే ఈ ఫెంటాస్టిక్ అనే ఒక వాల్యూ ఎక్స్ లో స్టోర్ అయి ఉంది రైట్ అలా రాస్తాం నార్మల్ వేరియబుల్ అయితే ఇక్కడ ఎలా రాస్తున్నాం గ్లోబల్ స్పేస్ ఎక్స్ నెక్స్ట్ లైన్ లో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫెంటాస్టిక్ అంటే ఈ ఫెంటాస్టిక్ అనే స్ట్రింగ్ ఎక్స్ లో ఉంది పైన ఈవెన్ డిఫైన్ చేసాం గ్లోబల్ ఎక్స్ అన్నాం అంటే ఈ ఎక్స్ అనేది ఒక గ్లోబల్ కీవర్డ్ అంటే ఒక వేరియబుల్ గ్లోబల్
మనం ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాం వన్ బై వన్ కొన్ని కామన్ థింగ్స్ థియరిటికల్ గా డిస్కస్ డిస్కస్ చేసి నెక్స్ట్ మనం వెళ్ళిపోతాం సో సో ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లో అయినా డేటా టైప్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ మ్యాండేటరీ రైట్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాండేటరీ అనమాట ఇక్కడ మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయండి రైట్ అంటే మనం వేరేబుల్స్ ఒక డేటాను స్టోర్ చేస్తున్నాం రైట్ ఆ వేరేబుల్ లో ఒక డేటా స్టోర్ చేయాలంటే మ్యాండేటరీగా ఆ స్టోర్ చేసే డేటా ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక డేటా టైప్ రిలేటెడ్ అయి ఉంటుందండి ఐదర్ స్ట్రింగ్ ఫ్లోట్ రైట్ ఇంటీజర్ లిస్ట్ టపుల్ డిక్షనరీ సెట్ ఏదైనా ఉంటుంది వీటి గురించి చెప్తాను లిస్ట్ టపుల్ డిక్షనరీ బాగా మనకు యూజ్ అవుతాయి ఎస్పెషల్లీ మనకు అజుర్ డేటా బ్రిక్స్ లో పైస్ పార్క్ రాసేటప్పుడు ఇవన్నీ బాగా యూజ్ అవుతాయి అంటే ఓకే రైట్ సో అలాంటి ఏదైతే ఒక వేరేబుల్ లో ఒక డేటాని మనం స్టోర్ చేసుకోవాలంటే మనకు మ్యాండేటరీగా డేటా టైప్స్ కావాలి ఇక్కడ మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయండి మనకు బిల్ట్ ఇన్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి మనకు జనరల్ గా పైతాన్ లో కొన్ని బిల్ట్ ఇన్ డిఫాల్ట్ ఉన్నాయి వాటిని క్యాటగిరీ కొన్ని క్యాటగిరీస్ చేశారు టెక్స్ట్ టైప్ ఏవైతే టెక్స్ట్ కు రిలేటెడ్ గా వస్తాయో వాటిని స్ట్రింగ్ డేటా టైప్స్ అంటారు రైట్ స్ట్రింగ్ అంటారు లైక్ నేమ్ ఫ్రూట్ ఏదైనా స్ట్రింగ్ అనమాట టెక్స్ట్ టైప్ ఏదైనా సరే అది స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ అవుతుంది నెక్స్ట్ న్యూమరిక్ టైప్స్ అనమాట అంటే నెంబర్స్ ఇలాంటివి ఉన్నాయి ఏవైనా న్యూమరిక్ టైప్స్ వస్తాయి అంటే ఇంటు ఫ్లో టు కాంప్లెక్స్ ఇంట్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సంథింగ్ ఇలా అనమాట ఫ్లోట్ అంటే వన్ పాయింట్ టూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇలా కాంప్లెక్స్ అంటే కాంప్లెక్స్ నెంబర్ వస్తుంది బిగ్గర్ నెంబర్ అవుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ సీక్వెన్స్ టైప్స్ ఉన్నాయండి అంటే లిస్ట్ టపుల్స్ రేంజ్ ఇవన్నీ సీక్వెన్స్ టైప్స్ వస్తాయి అనమాట వీటి గురించి చూద్దాం ఒక్కొక్క ఇక్కడ లిస్ట్ ని ఒకలాగా ఒక బ్రాకెట్స్ యూస్ చేస్తారు టపుల్స్ ఒక బ్రాకెట్స్ యూస్ చేస్తారు డిక్షనరీ ఒక ఒక బ్రాకెట్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్రాకెట్స్ ఉంటాయండి అంటే కర్లీ బ్రాకెట్స్ పేరెన్సిస్ బ్రాకెట్స్ స్క్వైర్ బ్రాకెట్స్ ఉంటాయి అనమాట ఈ బ్రాకెట్స్ బేస్ చేసుకుని అది లిస్టా టపులా డిక్షనరీయా సెట్ అని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం రైట్ నెక్స్ట్ మ్యాపింగ్ టైప్ సో డిక్షనరీ డిక్షనరీ అంటే కీ వాల్యూ పేస్ అండి సింపుల్ గా ఒక కీ ఒక వాల్యూ రైట్ ఒక కీ కీ ఉంటుంది కీకి ఒక వాల్యూ ఉంటుంది సింపుల్ గా నేమ్ శ్రవణ్ ఏజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇలా నేమ్ అనేది కీ శ్రవణ్ అనేది వాల్యూ ఇలా డిక్షనరీ ఉంటుంది డిక్షనరీ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ మనకు కీ వాల్యూ కాంబినేషన్ లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెట్ టైప్స్ రైట్ డేటా టైప్ లో సెట్ ఉంటుంది ఒకటి సెట్ ఫ్రోజన్ సెట్ అని రైట్ నెక్స్ట్ బులియన్ టైప్స్ ఉంటుంది బూల్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ నెక్స్ట్ బైనరీ టైప్స్ ఉన్నాయి బైట్స్ బైట్ అరే మెమరీ వ్యూ ఇవి అంత అవసరం లేదండి నెక్స్ట్ నన్ టైప్ మేజర్ గా మనకి ఎక్కువ యూజ్ అయ్యేది స్ట్రింగ్ ఇంటు లిస్ట్ టపులు రేంజ్ డిక్షనరీ రైట్ ఇవి బాగా యూజ్ అవుతాయి బూల్ కూడా రైట్ లిస్ట్ టపులు రేంజ్ స్ట్రింగ్ ఇంటీజర్ రైట్ డిక్షనరీ ఇవి బాగా మనకు డేటా టైప్స్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ లో ఎక్కువ డిస్కస్ చేస్తాం ఓకే రైట్ సో ఇవి కాకుండా మనకి రైట్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఇంకేమైనా డిస్కస్ చేయాలా రైట్ దట్స్ ఇట్ అండి రైట్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం